சமையல்காரி மட்டும் இன்னைக்கு தனியா கையில சிக்கி இருந்தானா அப்படியே அவளை நாலு சாத்து சாத்தி ஒரு வழி பண்ணிருப்பேன் அமைதியா <laughs> நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டி என்னாச்சு அகிலாக்கா சிந்து அனுப்பி அந்த பார்வதியை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்கல்ல ஆமா போனவ வெறுங்கையோட திரும்பி வந்தா என்னடா இவ மட்டும் தனியா வராளே எங்கடி அந்த சமையல்காரின்னு கேட்ட அதுக்காக அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லையா ஜுரமா அதனால வர முடியாதான்னு சொன்னான் ரெண்டு வேலைக்காரிகளும் ஏதோ பிளான் பண்ணி ஏமாத்துறாளுங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு சரி உண்மையா இல்லையான்னு பாக்கலாமேன்னு நானே நேரடியா அவுட்ஹவுஸ்க்கு போனேன் அப்ப உண்மையாவே பார்வதி உடம்பு சரியில்லையாத்த அவளுக்கு என்ன கேடுன்னு எனக்கு நடி தெரியும் நான் போய் கேட்டப்போ அவ ஜொரன்னுதான் சொன்னான் உனக்கு என்ன வேணா இருக்கட்டும் நீ இப்ப வந்துதான் ஆகணும்னு அவளை புடிச்சு உலுக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த அக்கில அவட விசுவாசம் இருக்கானே சுந்தரம் அவன் வந்துட்டான் நானும் அதுக்கு மேல எதுவும் பேச முடியாம திரும்பி வந்துட்டேன் மித்ராக்கு இப்ப நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தாலி செய்யற இடத்துல சகுனம் சரியில்லை மொளப்பாறை விஷயத்துல பார்வதியும் வரல என்கிட்ட எவ்வளோ திம்பரா நடந்துகிட்ட இவளுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் என்ன பண்றீங்க ஒன்பதுல இருந்து பத்து மணிக்குள்ள மொளப்பாரி வைக்கணும்னு சொன்னல அதான்கா நீங்க பார்வதியை கூட்டிட்டு வர சொன்னீங்கல்ல அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களா நான் மொளப்பாரி வைக்க சொன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்க சொன்னேனா அதான்கா நீங்க மொளப்பாரி வைக்கணும் துணைக்கு பார்வதியை கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லி சிந்து அனுப்புனீங்க இல்லையா சிந்து போய் கூப்பிட்டதுக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்ல வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்வதி திருப்பி அனுப்பிட்டா என்ன இருந்தாலும் மொளப்பாரி வைக்கிறது முக்கியம் இல்லையாக்கா அதனால நானே நேர்ல போய் அவளை கூட்டிட்டு வரலான்னு அவுட்ஹவுஸ்ல போய் பார்த்தேன் அங்க போய் பார்த்தா அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் ஒண்ணும் சரியில்ல அது மாதிரி தெரியலக்கா அக்கா ஒண்ணுதான் கூட்டிட்டு வர சொல்லி சொல்லிருக்காங்க நீ அக்கா சொன்னதுக்காக அங்க வந்தா போதும் எந்த வேலையும் பார்க்க வேணாம் எப்படி பண்ணணும் என்னன்னு சொல்லு நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கூட சொல்லி பார்த்தேக்கா ஆனா அவ எதுக்குமே அசைஞ்சு கொடுக்கல வரவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா அப்படியும் வரலா கண்டிப்பா பார்வதிக்கு உடம்பு முடியாம தான் இருக்கணும் என்ன பார்வதி எப்பவுமே ஏன் பேச்சு தட்ட மாட்டா பார்வதி நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் கல்யாணத்தப்போ உடம்பு முடியாம படுத்துற கூடாது அதனால நீங்க எல்லாரும் பட்டமா கிட்ட கேட்டு சீக்கிரமா முளைப்பாரி வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க டைம் ஆகுது எழுத்து
கணேசா அம்மா நீ ஸ்கூலுக்கு போனல்ல மறுபடியும் திரும்பி வந்த இந்த நோட் புக்க மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டேன் போலான் வந்தேன் என்ன சொல்ற அகில அம்மா உன்ன வர சொல்லி ஆள் அனுப்பிருக்காங்க நீ வேலைக்கு போகாம உடம்பு செல்ல நடிச்சு ஏமாத்திருக்க ஏன்க்கா இப்படி பண்ண எல்லாம் பெரிய அக்காதாண்ட கணேசா என்னது மாமாவுக்காகவா என்னக்கா சொல்ற இன்னைக்கு நல்ல நாள்னு சொல்லி பெரிய கல்யாணத்துக்காக வீட்டுல தங்கத்தை உருக்கி தாலி செய்யற அந்த நேரத்துல அகிலாமா மித்ராவ முளைப்பாரி வைக்க சொல்லிருக்காங்க சரி பெரிய கிட்ட வந்து மித்ரா முளைப்பாரி வைக்கிற அந்த நல்ல நேரத்துல நீயும் முளைப்பாரி வைன்னு சொல்லிருக்காரு அதுதான் <laughs> 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 சரி சரி வா நீ போய் முதல்ல முளைப்பாரி வை நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் போ உன் கல்யாணத்தை விட எனக்கு ஸ்கூல்ல முக்கியம் இல்லக்கா சரி நீ வா நம்ம போய் முதல்ல முளைப்பாரி வைப்போம் வாக்கா வா சரி நீ கொஞ்சம் நான் அம்மாக்கு விளக்கு ஏத்திட்டு சாமி கும்பிட்டு வரேன் சரிக்கா சீக்கிரமா போய் விளக்கு ஏத்து அக்கா ஒரு நிமிஷம் இருக்கா இப்ப நான் எப்படி மண்ணை கொட்டுறேன்னு பாரு மெதுவா மெதுவா மெதுவாடா மெதுவா போதும் போதும் போதும்
நல்லா இருக்கு தங்கவேல் நல்லதுங்கம்மா மாங்கல்யத்துக்கு தாய்மாம சடங்கு பண்ணணும் என்ன சடங்கு மாப்பிள்ளையோட தாய்மாம இளநி வெட்டி அந்த இளநி தண்ணியால மாங்கல்யத்தை குளிர வச்சு மஞ்சள் குங்குமம் பூ வைக்கணுமா மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> போட்டாச்சு <laughs> எடுத்து <laughs> 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 தெரியாமே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இரு இதான் மேல வச்சிரு சரிக்கா மறைச்சு வச்சிரு
போச்சு இந்த விஷயம் மட்டும் அக்காக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவ்வளவுதான் இப்போ இப்ப என்ன பண்றது சரி இங்க பாருங்க இத பத்தி யாரும் அக்கா கிட்ட சொல்ல வேணாம் சரியா இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி வேற ஒரு பாத்திரம் எடுத்துட்டு வந்து அதுல மண்ணு போட்டு மொளைப்பறி போட்டு வச்சிடலாம் ஏய் போ சீக்கிரமா போ இதே மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துட்டு சீக்கிரம் போ போ பாத்து பத்திரமா எடுத்துட்டு கையில படாம நல்லா சீவுங்க கொஞ்சம் இருங்க சுந்தரம் பெரிய தம்பி அவர் கல்லி வெட்ட வரல இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் அவரால் வெட்ட முடியாது ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி நீங்க வெட்டி மங்களத்தை குளிர்வைங்க நானா வேண்டாம் பெரிய தம்பி பரவாயில்ல சுந்தரம் அவர் எழுநி வெட்டுறேன்னு அவர் கையை வெட்டிக்கு போறாரு எதுவும் தப்பு இல்லை நீங்க வாங்கி சடங்கு முடிச்சு வைங்க யோசிக்காத சுந்தரம் அதுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல இளநீய வாங்கி நீய வெட்டு பெரியா அப்பா தான் சொல்றாருல்ல அப்புறம் என்ன சுந்தரம் இளநீ வாங்கி வெட்டுங்க என்னால வெட்ட முடியாது நீங்களே வெட்டுங்க சுந்தரம் என்னங்க நல்ல நேரம் போயிட்டு இருக்கு சுந்தரம் அதுக்குள்ள சடங்க முடிக்கணும் சீக்கிரம் விட்டுக்க சுந்தரம் மாங்கல்யத்துக்கு மேல இளநீரை விட்டு அப்படியே குளிர வைங்க என்ன சரி இந்த அம்மா இதோ வரேன் ஊத்துங்க 